বয়স ৬৯ হয়ে গেছে এখনো বিয়ে করেননি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ফলে সন্তানও নেই তার যদি নিজের সন্তান থাকতো তাহলেই তিনি সন্তান হারানোর বেদনা বুঝতেন বলে মন্তব্য করেছেন ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বিরোধীদের মুখ্যপাত্র হয়ে ওঠা নব্বই বছর বয়সী আসমা খাতুন বিশ্ব তাকে চেনে শাহিনবাগের দাদি নামে কলকাতায় প্রায় দুই মাস ধরে বিক্ষোভ করছেন কয়েক হাজার নারী শুক্রবার এই বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলেন আসমা খাতুন এদিন সিএএ বিরোধী বিক্ষোভকারীদের শান্তি বজায় রাখতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেছেন পার্ক সার্কাসে অশিক্ষিতরা বিরিয়ানির লোভে জমা হয়েছে আর এতে অর্থায়ন করছে বিদেশিরা এর প্রতিবাদ জানিয়ে শাহিনবাগের দাদি বলেন আমরা বিরিয়ানির লোভে জড়ো হইনি এ ধরনের দুর্নাম রটিয়ে আন্দোলন দমানো যাবে না সবাইকে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন আমাদের এই ধরনের হিংসায় জড়িয়ে পড়া উচিত নয় এতে আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়বে নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা করে দাদি বলেন যিনি নিজের পরিবার ঠিক রাখতে পারেন না তিনি কিভাবে দেশ ঠিক রাখবেন মোদী সন্তান হারানোর বেদনা বোঝার না তার নিজের সন্তান থাকলে হয়তো বুঝতেন অমিত শাহের সঙ্গে শাহিনবাগের বিক্ষোভকারীদের বৈঠক প্রসঙ্গে আসমা খাতুন বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের বিশ জনকে দেখা করতে বলেছেন আমি তাকে বলতে চাই আমরা এক লাখ মানুষ আছি আপনি যেখানে বলবেন সেখানে দেখা করতে রাজি এদিন আসমা খাতুনের পাশাপাশি পার্ক সার্কাসের বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন ভারতের জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী এবং সংবিধান প্রণেতা বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের উত্তরসূরিরাও সিএএন আরসি বিরোধী আন্দোলন মঞ্চে হাজির হন দুই নেতার পপৌত্র তুষার গান্ধী ও রাজরত্ন আম্বেদকর তারা দুজনে নাগরিকত্ব আইন নিয়ে মোদী সরকারের কর্মকাণ্ডে উদ্বিগ্ন তুষার বলেন দেশে বিভাজনের রাজনীতি করতে চায় বিজেপি সরকার গণতান্ত্রিক কাঠামো ধ্বংস করতে চায় তারা এর বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়তে হবে সিএএ এনআরসির ফলে শুধু মুসলিমদেরই নয় দেশের সব ধর্মের মানুষকে সমস্যায় পড়তে হবে আম্বেদকরের পপৌত্র রাজরত্ন বিজেপি সরকারের কড়া সমালোচনা করে বলেন এটা শুধু সিএএ এনআরসির বিষয় নয় দিল্লির ক্ষমতা থেকে বিজেপিকে উৎখাত করতে হবে তা না হলে সাধারণ মানুষকে বিপদে ফেলতে ওরা প্রতিদিনই কিছু না কিছু নিয়ম চালু করবে আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন বিজেপি আপনাদের নানাভাবে প্ররোচিত করার চেষ্টা করবে সেই ফাঁদে পা দেওয়া যাবে না মানুষের সামনে তাদের মুখোশ খুলে দিতে হবে সুস্মিতা সাহা পথিক টিভি নিউজ ডেস্ক পথিক রেকর্ডিং স্টুডিও হাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রথম রেকর্ডিং স্টুডিও এই সময়ের সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে প্রধান একটি মাধ্যম হতে পারে আমাদের সেবাসমূহ যে কোনো ধরনের ভয়েস রেকর্ডিং ইসলামী সঙ্গীত রেকর্ডিং গান রেকর্ডিং মিউজিক ভিডিও সহ যে কোনো ধরনের অনুষ্ঠান রেকর্ডিং বিজ্ঞাপন নির্মাণ ডিজিটাল মার্কেটিং অনলাইন বিজ্ঞাপন প্রচার প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ শর্ট ফিল্ম নির্মাণ পথিক রেকর্ডিং স্টুডিও জমিলা মেনশনের চতুর্থ তলা কান্দিপাড়া মোড় টে রোড ব্রাহ্মণবাড়িয়া মোবাইল শূন্য এক সাত এক আট দুই নয় তিন সাত নয় আট